தமிழ் வலை அன்பர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் நான் நிரபராதி எனக்கு தவறான தீர்ப்பளித்து விட்டீர்கள் உங்களால் என்னை ஒருபோதும் கொல்ல முடியாது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இறந்த பிறகே மரணத்தால் என்னை வெல்ல முடியும் அதிகம் உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையில் ஆவேசத்துடனும் கண்ணீரனும் வில் பர்விஸ் என்ற பத்தொன்பது வயது இளைஞன் நீதிபதிகளை பார்த்து சொன்ன வார்த்தைகள் இவை பராசக்தியில் கணேசன் குற்றவாளி கொன்றில் நின்றபடி பொதிகதித்தாரே அதே சூட்டோடு தான் பர்விஸும் நின்று கொண்டிருந்தான் இந்த நிலையை அவன் அடைய என்ன காரணம் அமெரிக்காவில் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் இறுதியில் ஒயிட் கேப்ஸ் என்ற இரகசிய அமைப்பு வெகு தீவிரமாக இயங்கியது அமைப்பின் நோக்கம் நீக்ரோக்களை அடைக்க ஒடுக்கி வைப்பது மட்டுமே வெள்ளையர்கள் கருப்பர்களுக்கு எதிரான கட்ட பஞ்சாயத்துகள் செய்தனர் ஒரு பகுதியைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் நடத்தும் அட்டாக் இன்னொரு பகுதி உறுப்பினர்களுக்கு தெரியாது இந்த அளவுக்கு அமைப்பில் இரகசியம் காக்கப்பட்டது தவிர அமைப்புக்குள்ளேயே உட்பூசல்களும் நிறைய இருந்தன வில்லியம் பக்லே என்ற மிசிசிப்பிகாரரும் ஒயிட் கேப்பில் இருந்தார் ஒருமுறை அவரது பண்ணியில் வேலை பார்த்த ஒரு கருப்பரை சில ஒயிட் கேப் ஆசாமிகள் பொலலான பொலந்து விட்டனர் கருப்பர் ஏதோ வெள்ளைக்கார பெண் பிரச்சனை செய்ததாக குற்றச்சாற்று அமைப்பில் இருந்த வில்லியமுக்கே தெரியாமல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணின் ஆரம்பத்தில் நடந்த சம்பவம் இது கொலம்பியாவில் ஒயிட் கேப்ஸ் அமைப்பின் கூட்டம் நடந்தபோது வில்லியம் அதில் தன் வேலையாளுக்கு ஆதரவாக அவரை தாக்கியவர்களை எதிர்த்து பிராது கொடுத்தார் இதனால் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று ஒயிட் கேப்காரர்களும் கடும் கோபம் கொலம்பியாவிலிருந்து மிசிசிப்பிக்கு திரும்பும் வழியில் வில்லியமுக்கு குறி வைத்தனர் ஒரு ஒயிட் கேப்காரன் வில்லியமை சுட்டான் குறி தப்பவில்லை அவர் குதிரையிலிருந்து கீழே விழுந்து இறந்தார் வில்லியமுடன் வந்த அவரது சகோதரர் ஜிம்மும் வேலையாலும் தத்தம் குதிரைகளில் தப்பி ஓடினர் வில்லியமின் உடல் கிடந்த இடம் அந்த பாதை வில் பர்விஸின் வீட்டை நோக்கி செல்வது பர்விஸின் வாழ்க்கையில் தான் விதி வீறு கொண்டு விளையாட ஆரம்பித்தது அப்போது இருந்துதான் பர்விஸும் ஒயிட் கேப்பை சேர்ந்தவனே பர்விஸின் குடும்பத்துக்கு ஒரு வீடு கொஞ்சம் நிலம் இருந்தது பர்மிஸின் பக்கத்து வீட்டுக்காரருக்கு அந்நிலத்தின் மீது ஒரு கண் இருந்தது போலீஸ் விசாரிக்க வர பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வலிய சென்று பேசினார் பர்வீஸ் மேலே எனக்கு சந்தேகமா இருக்குங்க அவன் ஒயிட் கேப்ஸ்ல வேற இருக்கான் போலீஸ் பர்வீஸை கைது செய்தார்கள் விசாரித்தார்கள் பர்வீஸின் கெஞ்சல் கதறல் எதுவுமே இடப்படவில்லை சிறையில் அடைத்தார்கள் இந்த சம்பவம் குறித்த செய்திகள் மக்களிடையே வேகமாக பரவி இருந்தன மிசிசிப்பியின் மரியான் கவுண்டி கோர்ட்டில் வில்லியம் கொலை வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது என்ன தீர்ப்பு வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ஏகத்துக்கும் அதிகரித்திருந்தது நிராதரவாக கூண்டில் நின்று கொண்டிருந்தாலும் பர்வீஸ் அழுத்தமாக பேசினான் கொலைக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை கொலை நடந்ததாக சொல்லப்படும் சமயத்தில் நான் எனது உறவினர் லூயிஸுடன் பிக்னிக் செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தேன் இதுதான் உண்மை கொல்லப்பட்ட வில்லியமின் சகோதரர் ஜிம் வந்து சாட்சி சொன்னார் பர்வீஸ் தான் சுட்டான் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் வில்லியமை சுட்டதும் இவனை பிடிக்க முயற்சி செய்தேன் தப்பி ஓடிவிட்டான் கருப்பின வேலையாலும் வந்தார் பர்வீஸை கைகாட்டினார் அந்த இரு சாட்சிகளே போதுமானதாக இருந்தன நீதிபதி தீர்ப்பை அறிவித்தார் பர்வீஸ் தான் கொலையை செய்துள்ளார் என்பதற்கான அனைத்து ஆதாரங்களும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன எனவே நீதிமன்றம் கொலைகாரர் பர்வீஸ் ஆகும் வரை தூக்கிலிட வேண்டும் என்று உத்தரவிடுகிறது தூக்கு தண்டனைக்கான தேதி பிப்ரவரி ஏழு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பர்வீஸ் இடிந்து போனான் தீர்ப்பை பலரும் வரவேற்றனர் பர்வீஸின் குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் மிசிசிப்பி உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு வழக்கை கொண்டு சென்றனர் அக்டோபர் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் பன்னிரண்டு நீதிபதிகள் கொண்ட பெஞ்சும் பர்வீஸை கொலைகாரனாக அறிவித்தது தூக்கு தண்டனையை அதே தேதியில் நிறைவேற்ற சொல்லி வழிமொழிய பர்வீஸ் கோபத்தின் உச்சிக்கு போனான் கண்கள் சிவக்க குரல் நடுநடுங்க அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள அந்த சவாலை விட்டான் பர்வீஸ் நீதிமன்றத்தில் விட்ட சவால் அவனை ஹீரோவாக மாற்றின ஒருவன் இவ்வளவு நம்பிக்கையுடன் பேச முடியுமா என்ன இளரத்தம் சும்மா உதார் விடுகிறானோ அப்பாவி என்றால் இப்படியெல்லாம் பேச மாட்டான் தூக்கு தண்டனையிலிருந்து எப்படி தப்பிக்கிறான் பார்ப்போம் பலத்த பாதுகாப்புடன் பர்வீஸ் சிறையில் வைக்கப்பட்டிருந்தான் தப்பித்து விடக்கூடாதல்லவா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பிப்ரவரி ஏழுக்காக எல்லோரும் ஆவலுடன் காத்திருந்தனர் அப்போதெல்லாம் குற்றவாளிகளை பொதுமக்கள் முன்னிலையில் தூக்கிலிடுவது வழக்கம் அன்றைய தினத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கொலம்பியாவுக்கு வண்டி கட்டி வந்திருந்தனர் தூக்குமிழை தயாராக இருந்தது கயிறும் கட்டப்பட்டது முடிச்சு சரிபார்க்கப்பட்டது பர்வீஸ் மேடைக்கு அழைத்து வரப்பட்டான் அவன் உடல் அளவில் சோர்ந்து காணப்பட்டாலும் கண்களில் மட்டும் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு எதிராகவும் ஆதரவாகவும் கோசங்கள் குற்றவாளி கடைசியாக மக்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல அனுமதி உண்டு பர்வீஸ் பேசினான் வில்லியமை கொலை செய்தவர்கள் இங்கே இந்த கூட்டத்தில் கூட நிற்கலாம் இப்போது கூட அவர்கள் வந்து உண்மையை ஒப்புக்கொள்ளலாம் செய்வீர்களா பர்வீஸின் கண்களில் ஓர் எதிர்பார்ப்பு கூட்டத்தில் பதில் இல்லை பர்வீஸின் முகம் துணியால் மூடப்பட்டது கழுத்தில் கயிறு மாட்டப்பட்டது அவனது காலடியில் இருக்கும் கதவை திறக்க வேண்டியது மட்டுமே பாக்கி நிசப்தம் ஏதாவது அதிசயம் நடக்கா
அவன் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் என்றும் நூற்று கணக்கான பிரார்த்தனைகள் தலைமை ஷெரீப் ஆகட்டும் என உத்தரவு கொடுக்க தண்டனையை நிறைவேற்றுபவர் கதவை திறப்பதற்கான விசையை அழுத்த பர்விஸின் உடல் தொங்கியது சின்னதாக துள்ளியது கழுத்தை இறுக்கி எலும்பை நொறுக்கி உயிரை பிரிக்க வேண்டிய கயிற்றின் முடிச்சு பட்டுன அவிழ்ந்து போக பர்வீஸ் கீழே விழுந்தான் கூட்டத்தினருக்கு அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் சிறு காயம் கூட இல்லாமல் எழுந்து நின்ற பர்வீஸ் துணியை விலக்கி மக்களை பார்க்க பேரதிசயம் நிகழ்ந்ததாக பிரமித்து போனார்கள் மக்கள் பர்வீஸுக்கு எதிராக இருந்தவர்கள் கூட நிகழ்ந்த சம்பவத்தால் அவனுக்கு ஆதரவாக கோஷங்கள் எழுப்ப ஆரம்பித்திருந்தனர் ஷெரீப் கடுப்புடன் அந்த கயிற்றை பிடித்து இழுத்து தொங்கி எல்லாம் பார்த்தார் முடிச்சு அவள வாய்ப்பே இல்லை என தண்டனையை நிறைவேற்றுபவர் பரிதாபமாக சொன்னார் சரி போனது போகட்டும் தம்பி மேலே வா இந்த முறை நீ தப்பிக்க முடியாது எல்லாம் மீண்டும் தயாராயின பர்வீஸ் மீண்டும் மேடையில் இம்முறை மக்கள் ஆதரவு அலை பல்கி பெருகியது எல்லாம் கடவுளின் செயல் நீ பிழைத்தே தீர்வாய் என அவனை வாழ்த்தி பாடினார்கள் அவன் சொன்னது போலவே தப்பிவிட்டான் அவனை கொல்ல முடியாது என்று சவால் விட்டார்கள் அப்போதும் தூக்கிலிடு என்ற கோஷங்களும் கேட்கவே செய்தன இந்நிலையில் ஊரின் மரியாதைக்குரிய பாதிரியாரான சிப்லே என்பவர் தூக்கு மேடையில் ஏறினார் மீண்டும் தூக்கிலிட வேண்டும் என்பவர்களெல்லாம் கைகளை உயர்த்துங்கள் சில கைகளை தயக்கத்துடன் உயர்ந்தன வேண்டாம் என்று சொல்பவர்களெல்லாம் கிட்டத்தட்ட எல்லோருமே உயர்த்தி இருந்தார்கள் பாதிரியார் அங்கிருந்த ஒரு நீதிபதியை அர்த்தத்துடன் பார்த்தார் சாகும் வரை தூக்கிலிட வேண்டும் என்பதே தீர்ப்பு அதை மீற முடியாது என்றார் அவர் பர்வீஸின் முகத்தில் துணி போடப்பட்டது இச்சமயத்தில் ஒயிட் கேப்ஸ் அமைப்பையே விரும்பாத போர்டு என்பவர் களத்தில் இறங்கினார் தூக்கிலிடக் கூடாது என்று இப்போதே முன்னூறு பேரிடம் கையெழுத்து வாங்கி தருகிறேன் அப்போதாவது தண்டனையை நிறுத்துவீர்களா என்று கேட்க கூட்டமும் அதே ஆவேசத்துடன் கொந்தளித்தது அதற்கு மேலும் அன்றைக்கு தூக்கு தண்டனையை நிறைவேற்றினால் நிலைமை கலமரமாகிவிடும் என்பதால் பருவிசை சிறைக்கு அழைத்து சென்றார்கள் மீண்டும் விவகாரம் உச்ச நீதிமன்றம் சென்றது தண்டனையை நிறைவேற்றுபவர்களின் அஜாக்கிரதையால் இது நிகழ்ந்துள்ளதே தவிர இதனால் குற்றவாளி நிரபராதி ஆகிவிட மாட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து ஜூலை முப்பத்தி ஒன்னில் தண்டனையை மீண்டும் நிறைவேற்றுங்கள் என்று புதிய தேதியை அறிவித்தது இந்த தீர்ப்புக்கும் ஏகப்பட்ட எதிர்ப்புகள் பர்வீஸை கொல்ல முடியாது மீண்டும் அவன் தப்பிப்பான் என அவனை சூப்பர் ஹீரோவாக மக்கள் பேச ஆரம்பித்திருந்தனர் அந்த ஜூலையில் பர்வீஸ் சிறையிலிருந்து நண்பர்கள் சிலரது உதவியுடன் தப்பித்தான் தலைமறைவாக இருந்தான் அப்போது அங்கே கவர்னர் தேர்தல் நடைபெற இருந்ததால் பர்வீசை தேடும் பணி தீவிரப்படுத்தப்படவில்லை தவிர பர்வீசின் விடுதலை கூட தேர்தல் வாக்குறுதியில் முக்கிய அங்கம் வகித்தது மெக்லாரன் என்பவர் புதிய கவர்னராக வென்றார் அவர் தன் வாக்குறுதியில் பர்வீஸுக்கு ஆதரவாக பேசியிருந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு மார்ச்சில் பர்வீஸ் அவரிடம் சரணடைந்தான் நீதிமன்றத்தில் பர்வீஸுக்காக போராடிய மெக்லாரன் அவனுக்கான தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாக மாற்ற வைத்தார் பர்வீஸ் மீண்டும் சிறையில் அவனை விடுதலை செய்ய சொல்லி ஆயிரக்கணக்கான மனுக்கள் குவிந்த வண்ணம் இருந்தன இரண்டு வருடங்கள் கழிந்த நிலையில் அடுத்த அதிசயம் நிகழ்ந்தது முக்கிய சாட்சியான ஜிம் பக்லேவுக்கு திடீரென ஒரு ஞானோதயம் என்னை மன்னிச்சிருங்க என் சகோதரனை கொண்டது பர்வீஸாய் இருக்காது அப்போ நான் பார்த்தது வேற ஆளுன்னு தோணுது உச்ச நீதிமன்றம் பர்வீஸை எந்த நிபந்தனையும் இன்றி விடுதலை செய்தது மக்களின் வாழ்த்து முழக்கங்களுடன் விடுதலையானான் ஹீரோ பர்வீஸ் அவனுக்குள்ள ஏதோ சக்தி இருக்குது ஐயா அதான் தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் ஜெயிலில் இருந்துகிட்டே அவனோட மனசக்தியால் ஜிம்மை எப்படி சொல்ல வச்சு வெளியில் வந்துட்டான்ல பலவிதமாக பேசினார்கள் பர்வீஸ் எதுவும் பேசவில்லை தனது குழந்தை பருவ தோழி ஒருத்தியை மணந்து கொண்டு விவசாயம் செய்தபடி அமைதியாக வாழ ஆரம்பித்தான் ஏழு குவா குவாக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு ஜோ பிரியட் என்ற முன்னாள் ஒயிட் கேப்காரர் சர்ச் ஒன்றில் பாவ மன்னிப்பு கோருவதாக ஒரு விஷயத்தை வெளியிட்டார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி மூணில் வில்லியம் பக்லேவை கொல்ல நானும் மேலும் இருவரும் தான் திட்டமிட்டோம் நான்காவதாக எங்களுள் இருந்த பர்வீஸுக்கு அதில் உடன்பாடு இல்லாததால் பிரிந்து சென்று விட்டான் ஒன்றது தோர்ன் ஹில் என்பவர் நானும் அங்கிருந்தேன் பர்வீஸ் நிரபராதி இதையெல்லாம் நீதிமன்றத்தில் வந்து சொல்வதற்கு முன்பாகவே பியர் டயர்டாகி இறந்து போனார் உச்ச நீதிமன்றம் உச்சு உச்சு கொட்டியது சாஷ்டாங்கமாக பர்வீஸின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டது பர்வீஸ் சிறையில் இருந்த காலத்துக்கு நஷ்ட ஈடாக ஐயாயிரம் டாலர் வழங்கி அசடு வழிந்தது அன்றைக்கு மட்டும் தூக்கு கயிற்றின் முடிச்சு அவிழாமல் இருந்திருந்தால் இத்தனை மர்ம முடிச்சுகள் அவிழ்ந்திருக்கவே செய்யாது சரி அன்றைக்கு பலமாக பரிசோதிக்கப்பட்டும் முடிச்சு எப்படி அவிழ்ந்தது பர்வீஸ் அந்த ரகசியத்தை வெளியில் சொல்லவே இல்லை தனது சவாலை முழுமையாக நிறைவேற்ற அமைதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு அக்டோபர் பதிமூணில் பர்வீஸ் நிம்மதியாக தேவனடி சேர்ந்தார் இயற்கை மரணம் அதற்கு மூன்று நாட்கள் முன்பாகத்தான் பர்வீஸின் காதுகளுக்கு அந்த செய்தி வந்து சேர்ந்தது உச்ச நீதிமன்றத்தில் அன்று தவறாக தீர்ப்பு சொன்ன பன்னிரெண்டாவது நீதிபதியும் இறந்துவிட்டார்